హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు కేంద్ర మాజీ మంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ లీడర్ అందరూ పిలుచుకునే ఫైర్ బ్రాండ్ రేణుకా చౌదరి గారు నమస్తే రేణుకా చౌదరి గారు ఎలా ఉన్నారు ఫైటింగ్ ఫిట్ సో అంటే ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎలక్షన్ తర్వాత ఎక్కువ యాక్టివ్ గా లేరనేది కొంత ఇది అనిపిస్తుంది ఎయిటీన్ తర్వాత కాదు ఈ కోవిడ్ టైమ్ లో బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ అండ్ యాజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ అండ్ లీడర్ నేను నేను వెళ్తే ఇంకా పది మంది పోగవుతారు వాళ్ళు కూడా కోవిడ్ కి దే విల్ బికమ్ టార్గెట్స్ అని చెప్పి వెళ్తూ రావటం తగ్గించాను కానీ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ దే వర్క్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ సో ఏం అట్లా తగ్గలు పెట్టడం వెరీ హ్యాపీ మీరందరూ నన్ను మిస్ అయ్యారు అనమాట ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆఫ్టర్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ తర్వాత అటు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కోల్పోయిన తర్వాత ఇటు రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోల్పోయిన తర్వాత రేణుకా చౌదరి మార్క్ పాలిటిక్స్ ఎక్కువ కనిపించట్లేదు అనేది అదేం లేదండి అదర్ లీడర్స్ వాళ్ళు అసర్ట్ అయ్యారు ఐ థాట్ ఓకే దే ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ అనుకున్నాను చేయనివ్వండి వాళ్ళని పని చేయనివ్వండి లెట్ ఎం డెలివర్ రాష్ట్రానికి డెలివర్ చేయనివ్వండి పార్టీని బహుశా వాళ్ళు స్ట్రెంగ్ చేస్తారు అనుకున్నా కానీ దట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపీ ఇట్స్ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ మన పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే ఉండింది అండ్ రిజల్ట్స్ అలాగే ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ కెప్ట్ క్వైట్ సెయింగ్ దట్ ఆ టైంలో తెలంగాణ విభజనలో నన్ను చాలా బ్లేమ్ చేశారు అవసరం లేకుండా అర్థం చేసుకోకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా స్టేట్మెంట్లు మీడియాలో ఇది అది వితౌట్ నోయింగ్ ద ట్రూత్ నిజం తెలుసుకోకుండా మరి వాళ్ళ ఐఎమ్ షూర్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ రిగ్రెటింగ్ ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇది మనం కోరిన తెలంగాణ కాదుగా మనం ఊహించుకొని కళలు కన్నా పోరాటాలు చేసి అంత మంది మరణించి మాటర్స్ అయిపోయి ఊహించుకున్న తెలంగాణ ఇది కానే కాదు so bahusa i hope at least ippudanna realize chesar ani i'm thinking so renka chaudhary gar ante telangana formation time lo meeru kambam jilla ki sambandhinchi aa edu mandalalu andhra ki velli potunnai ani cheppesi aa roju aa ap bhavan lo kuda meeru deeksha chesaru adi vellakodadu ani cheppesi annadu aa tarvata chuste aa edu mandalalu atu velli poyindi trs emo appude em maatladaledu aa edu mandalalu gurinchi maatladaledu ఎందుకని ఆ టైంలో టీఆర్ఎస్ ఆ రకంగా చేసింది అనుకుంటారు ఏమండి ఈ ప్రశ్న మీరు టీఆర్ఎస్ ని అడగాలి అసలు వాళ్ళకి తల ఏంటి తోక ఏంటి అర్థం కాదు వాస్తవానికి గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు వాళ్ళు ఊహించలేదు చేయలేదు నిజంగానే మైండ్ అప్లై చేసి ఉంటే ఆ రోజు ఖమ్మం నుంచి మీరు కంటిగ్విటీ చూసుకుంటే రైట్ అప్ టు విశాఖపట్నం మనకు వచ్చింది ఇది పేపర్ మీద మీరు డివైడ్ చేసి ఉంటే రైట్ విశాఖపట్నం వరకు మనం తీసుకొని ఉంటే మనకి ఆ ట్రైబల్ పాపులేషన్ అంతా కూడా మనకి ఇటు కలిచి ఆ విధంగా మనకు ఒక పోర్ట్ అనేది మన రాష్ట్రానికి వచ్చింది అన్ని పోర్ట్స్ ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోయినాయి అప్పుడు నేను గొడవ చేశాను మనకు పోర్ట్ లేదు మన పోర్ట్ లేకపోతే బిజినెస్ విల్ ఆల్వేస్ ఫ్లో దేర్ ఎందుకంటే మనకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇట్స్ నాట్ ప్రాక్టికల్ ఫర్ కార్గో సో అండ్ హెన్స్ ఫర్ బిజినెస్ అందుకని నేను అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది ఎవరు వినేవాళ్ళు లేరు అందరూ మేమే తురుము కానులు అని చెప్పి అట్లా ప్రవర్తించారు అండ్ కేసీఆర్ వాజ్ మోర్ బిజీ పోజింగ్ ఆయనే తెలంగాణకి ఏదో చేస్తున్నట్టు ఆ నిరాహార దీక్ష దాని తర్వాత ఆయన జ్యూస్ తాగటం ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఆయనను బెదిరించటం అన్ని అందరికీ తెలిసిన వాస్తవాలు సో ఆయన ఎంతసేపు చేసిన కష్టం కాంగ్రెస్ అయితే దీన్ని నేను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలని చూసుకున్నారే కానీ వాస్తవాలు ఏంటి ఈ రాష్ట్రాన్ని మనం విభజన చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రం బెనిఫిట్ అవ్వాలి శాశ్వతంగా భవిష్యత్తులో ఎలా ఉంటుంది అనేది హీ డిడ్ నాట్ అప్లై సర్ప్లస్ బ్లడ్ బడ్జెట్ లో తెలంగాణ ఉంది కాబట్టి దీన్ని నడిపించు అని అనుకున్నారు అనుకోవచ్చు అవగాహన ఉన్నోళ్ళు అండి అవగాహన ఉండి అనుభవం ఉండి పది మందితో మీరు మాట్లాడి చేసి ఉంటే అది వేరే మాట but i am supreme i know everything me myself and i ante that's what happens if all we are in this paristhiti so it particularly ippudu meer anna meer edaithe manam anukunnam aa edu mandalalu ganaka chuste meeku em anipistundi ippudu badrachalam only temple okate migili poyindi repudu ante ledandi swami var lands anni kuda atu poyayi this swami lands anni akkadi maake raavali endukante they belong to the lord అండ్ ఆ రెవెన్యూ అంతా కూడా ఇంకెక్కడికో పోతా ఉంది అదన్నీ కూడా వాళ్ళు గ్రహించకుండా గమనించకుండా ఊరికే మాట్లాడారు అండ్ ఇప్పుడు ఆ ఆరు మండలాలు ఆ ప్రజలు అక్కడ అనుభవించే నరకాన్ని ఎవరు కూడా గ్రహించలేదు 
ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డివిజన్ నేను రిక్వెస్ట్ చేయటం జరిగింది ఇద్దరు చీఫ్ మినిస్టర్స్ కూర్చొని గెట్ అ ఎజెండా ఒక కామన్ ప్రోగ్రామ్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ అట్లీస్ట్ రెండు సైడ్లకి క్లారిటీ వచ్చేటట్టు అక్కడ సామాన్య ఆటోవాడు వాళ్ళు ఏం అనుభవిస్తున్నాడు అక్కడ ప్రజలు ఏం అనుభవిస్తున్నారు అనేది నోబడీ కేర్స్ ఆ రోజుల్లో నేను పట్టించుకున్నాను అనేది దే దే థాట్ ఐ వాజ్ మేబీ ఐ డోంట్ నో వాట్ దే థాట్ బట్ దే డిన్ పే అటెన్షన్ అన్ఫార్చునేట్ అన్ఫార్చునేట్ దట్ ఆ ఐలెండ్లో అంతమందిని మనం ఇవాళ కూడా హింసిస్తూ వీఆర్ డూయింగ్ నథింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో అంటే మీరు కేసీఆర్ ని చూసుంటారు మీరు టీడీపీ ఉన్నప్పటి నుంచి కేసీఆర్ చూసుంటారు కేసీఆర్ వ్యవహారం అంతా ఇట్లా ఉండే ఇట్లానే ఉండేదా ఇప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు డామ్ డూమ్ అనే కథలు పెట్ట కథలు చెప్తూ ఉంటారండి ఆయన అది ఏమంటారు మేబీ యాసెట్ అంటామా లైబిలిటీ అంటామా ఆయన ఆలోచించుకోకుండా ఏదేదో మాట్లాడేస్తారు స్పీడ్ గా ఆ టైమ్ లో అది నమ్మేటట్టు ఆయన వాక్యాలు చేస్తారు డైలాగులు దేని మీద అంటే దాని మీద ప్రమాణం చేసేస్తారు హీ రెఫర్స్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ థర్డ్ పర్సన్ విచ్ ఇస్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ సైకాలజీలో ఒకటి ఉంది డిల్యూజన్స్ ఆఫ్ గ్రాండ్ ఇయర్ అది ఇటువంటి వాళ్ళు నా అంత మన మొగ మొనగాడు ఇంకో లేడు అనుకొని అలా మాట్లాడ మాట్లాడేస్తారు దాని ముందు వెనకాలు ఏంటి ఆలోచన దానికి ఆర్థిక విధానాలు ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది భవిష్యత్తులో ఇది ఉపయోగపడుతుందా నష్టపోతామా ఏమీ థింకింగ్ ఉండదు ఇంకా ఆ టైంలో అలా అనే అనేటమే ఎన్నం లేదండి వాళ్ళ ఈ రాష్ట్రంలో ఆ ప్రతి తెలంగాణ వ్యక్తి చూశారు ఆయన ఏమన్నారు రామారావు అలానే ఉండేవారా చంద్రబాబు నాయుడుతో కూడా అలానే ఉండేవారా ఎన్టీఆర్ దగ్గరికి అంత క్లోజ్ గా ఉండేవారు కాదు ఆ టైమ్ లో హీ వాస్ నాట్ డెర్ అండ్ చంద్రబాబు మరి ఐ డోంట్ నో వాట్ డెర్ డీలింగ్ డిస్టెన్సింగ్ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ పరిపాలన చూస్తే సింగిల్ వరల్డ్ చెప్పాలంటే ఏమంటారు మీరు అసలు ఈ ఏడు సంవత్సరాలు వెరీ వరింగ్ అండి వెరీ వరింగ్ ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆయన ఎక్కడన్నా పోని ఆయనకే ఉంది పటిష్టంగా అన్ని బాగు చేసుకున్నాడు హీ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ విల్ హ్యావ్ వెల్త్ ఫర్ మెనీ జనరేషన్స్ టు కమ్ అది వాళ్ళ బంగారు తెలంగాణ వాళ్ళ వరకు బంగారు బాగా బాగు చేసుకున్నారు దాచి పెట్టుకున్నారు అండ్ దే హ్యావ్ అండ్ బట్ సామాన్య ప్రజలకి ఏమవుతుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ది స్టేట్ ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ పోతా ఉంది ఏవేవో అవార్డులు వచ్చినాయి ఇవి వచ్చినాయి అవి వచ్చినాయి అని చెప్తారు కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దెర్ ఇస్ నో నోన్ రెవెన్యూ మోడల్ మీరు చెప్పిన మాటలకి ఇవాళ ఏం జరిగిపోతా ఉంది అనేది ఎవరికి అర్థం కాదు ఎక్కడి నుంచి మొదలెత్తిన కమిషన్ భగీరథ అనేది ఇవాళ వరకు కమిషన్ల వ్యవహారమే తప్పితే మిషన్ ఎక్కడ కనపడటం లేదు ఈ విధంగా ఆయన మైమరిపించి ప్రజల్ని ఇది చేశాను అది చేశాను కరెంటు పోవటం లేదు అన్నారు ఈ అర్బన్ ఏరియాస్ బంజారా హిల్స్ లో కరెంట్ పోతా ఉంది ఆయన ఆయన అదృష్టం బాగుంది కాబట్టి వర్షాలు క్లైమేట్ చేంజ్ పుణ్యాన్ని వర్షాలు వచ్చే చెరువులు ట్యాంకులు నిండుతున్నాయి కానీ వాస్తవానికి అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ పంపింగ్ ఇన్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఎవరైనా మైండ్ అప్లై చేశారా ఓ అందరూ హర్షాలు వ్యక్తం చేసి ఆ మినిస్టర్లు అందరూ పరిగెట్టి మీడియా మీద మాట్లాడటం తప్పితే దెర్ ఈస్ రియలీ నో ఎస్టాబ్లిష్డ్ నామ్ బై విచ్ దే ఆర్ రన్నింగ్ అండ్ ఆయన చేసిన వాగ్దానాలు ఓహోహో ఆహా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ పది లక్షలు దళితులకి ఇస్తారా లేదా ఐ వాంట్ టు నో దాట్ దీంట్లో ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ మొదలెట్టేశారు కారున్నోడికి ఊరున్నోడికి పేరున్నోడికి వీళ్ళకి వర్తించదు అది ఉన్నోడికి ఇది ఉన్నోడికి ఇది రాదు అది లేనోడికి మేము ఆలోచిస్తాము ఈ విధంగా పెట్టారు ఆశ అయితే చూపెట్టారు అండ్ వాట్ ఈస్ పది లక్షలు ఆయన ఇచ్చే పది లక్షలు ఆయన ఏమన్నారు మూడు ఎకరాలు భూమి ఇస్తానన్నారు ఇవాళ తెలంగాణలో భూమి రేటు పెరిగింది మరి మేము ఆ పది మీరు ఇచ్చే పది లక్షలు దళితుడిగా నేను ఆ భూమి కొనుక్కోగలుగుతానా మూడు ఎకరాలు లేదే ఇది దేని పట్ల మీరు మాకు ఇప్పుడు ఈ పది లక్షలు ఇస్తున్నారు ఇది నా ఇంటిలో ఉన్న అవసరానికి నేను ఉపయోగించుకోగలుగుతానా నా తల్లో తండ్రో తాతో మనవడో ఎవడన్నా వాళ్ళకి కోవిడ్ వస్తే హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ కి నాకు దొరుకుతుందా మీరు మాకు ఆరోగ్యశ్రీలో ఏ అవకాశాలు కలిగించారు మాకు అర్థం కావటం లేదు కోవిడ్ తో ఇవాళ ఇంతమంది చనిపోతే మీరు ఏం కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చారు పెరుగుతున్న ధరలపై మీరు ఎటువంటి మాట చర్చించలేదు ఇప్పుడు మానిటైజింగ్ అని కేంద్రం మాట్లాడుతూ ఉంటే 
ఇక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ అన్ని ఏమైపోతాయి దాంట్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఎక్కడ పోతారు కార్మిక వర్గానికి భవిష్యత్తు ఏమిటి వి హెవ్ నో ఆన్సర్స్ ఫర్ దిస్ అసలు ఆయన ముచ్చటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక ఉత్తరం లేదు ప్రకటన లేదు దట్ యూ కాన్ క్లోజ్ దీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ వీళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ అంతా పోతే వీళ్ళు ఏమైపోవాలి నేనేం చేయాలనేది దెర్ ఇస్ నో డిపీట్ దెర్ ఇస్ నో డిస్కషన్ వాస్తు బాగాలేదని సెక్రటేరియట్ పడేస్తాము ఇంకేదో బాగలేదని మన మొహం మీద వాస్తు బాగాలేకపోతే ఎవడేం చేస్తామండి ఆయన ఏం చేయగలుగుతాడు ఈ హ్యాస్ టు ఆల్టర్ హిస్ ఫేస్ సో ఇన్ని జరుగుతున్నాయి మీరు ఇన్ని చెప్తున్నారు ఇంత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఇంత ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజల ఆదాయం వాళ్ళ క్యాపబిలిటీ పెరగలేదు అని అన్నారు నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇది నా ఫ్యాంటసీ కాదు కదా ఫ్యాక్ట్ ఇది సరే ఫ్యాక్ట్స్ అవి చెప్తున్నాయి అంటున్నారు సో కేసీఆర్ ఇంత చేస్తున్నా మిస్మరైజ్ చేస్తున్నాడు స్టేట్ ప్రజల్ని అని అంటున్నారు సో అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు టీఆర్ఎస్ వైపే ఎందుకు అంటున్నారు లేదండి ఏం మెస్మరైజ్ కాదు ఆయన చెప్పి పచ్చ అబద్ధాలని ప్రజలు నమ్ముతారు వాళ్ళు ఏంటంటే పేదవాళ్ళని ఎక్కిరిచ్చే విధానం ఇది విత్ కామన్ మ్యాన్ కి మనం వీఆర్ డూయింగ్ అ కాన్ జాబ్ ఈ కాన్ ఏంటంటే ఇదిగో ఇప్పుడు పది లక్షలు ఇచ్చేస్తాను మీరు కేవలం ఒక బై ఎలక్షన్ కోసం మీరు ఈ ప్రకటన చేశారు నిజంగానే దళితుల పైన మీకు ఒక అభిప్రాయం అనేది ఉంటే కేంద్రాన్ని మీరు ఇవాళ హెచ్చరించిండేవారు ఎంతమంది అమాయక దళితుల్ని పొట్టన పెట్టుకొని కేంద్రం చేసే నిర్లక్షణం వాళ్ళ పైన చేసే దాళ్ళకి అసలు ప్రధానమంత్రి ముచ్చటికైనా నోరు మెదపలేదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వేం మాట్లాడావు నువ్వు రహస్య మంతనాలు చేసుకుంటూ నీ నీ స్వలాభానికి తప్పితే దేర్ ఇస్ నథింగ్ యూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ దళిత్స్ ఇప్పుడు నీకు బై ఎలక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి నీ పక్కన ఉన్న వ్యక్తి నీకు ఎదిరిస్తున్నాడు కాబట్టి మీరు పది లక్షల అనౌన్స్మెంట్ ఇది మీరు ఇస్తారా మిగతా కులాలన్నిటికి కూడా ఇస్తానని మీరు ఒప్పుకున్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఇవ్వగలుగుతారు యూ షో మీ దట్ రెవెన్యూ మీరు ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు అది కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు నా మెడకాయ తాగి కొట్టుకుంటాను నేను ఆత్మహత్య ఏంటి ఐ విల్ డూ దిస్ ఐ విల్ ఏవేవో కథలు చెప్పేస్తూ ఉంటారు సో వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ అనేది నేను అడుగుతున్నాను మీరు పేదవాళ్ళకి మీరు పది లక్షలను ఊరిస్తే ఎవరైనా నమ్మేసి అనుకుంటారు ఓటు వేస్తే ఈ గవర్నమెంట్ ఉంటే నాకు ఈ పది లక్షలు వస్తుందని అందుకని అమాయకంగా ఓటు వేస్తారు వేసిన వాళ్ళకి ఆలోచన లేదు నీ భగవంతుడు ఇచ్చిన ఆయుసులో ఐదు సంవత్సరాలు నువ్వు ఆయన అరిచేతులు పెడుతున్నావు ఆయన బాగుపడతాడు సో నీదేమవు నీదేంటి అనేది నువ్వు అక్కడ ఒకటి జరుగుతుంది మేడం అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే పథకాలు లబ్ధిదారులు దాదాపు డెబ్బై నుంచి కోటిల కోటి మంది దాకా ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఆయన ఓటు బ్యాంక్ అనుకుంటున్నారు వాళ్లే ఓట్లు వేస్తున్నారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు సో కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇంకెవరైనా సరే ఎంత ఫైట్ చేసినా కానీ ఈ లబ్ధిదారులంతా టీఆర్ఎస్ వైపే మొగ్గు చూపుతారు లేదండి ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఇవన్నీ తాత్కాలికంగా వాళ్ళు స్వే అవుతారేమో కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళు గమనిస్తారు గ్రహిస్తారు వాళ్ళు దే వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ సో ఇప్పుడు ఇది తాత్కాలికంగా ఇది నమ్మిన రేపు వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేది లెటర్స్ వాచ్ బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇవాళ గ్రామ స్థాయిలో మీరు వెళ్ళే రోడ్లు వేసింది మేము కాంగ్రెస్ గా ఇందిరమ్మ గృహాలు అనేది ప్రతి పేదవాడికి అందినే దాంట్లో ఇంకొక బెడ్రూమ్ మేమే లేక మేమేస్తాము మీ భూమి పైన మీరు కట్టుకున్న ఇల్లు మీరు స్వధాగా ఇన్వాల్వ్ అయిన ఇంటిని మేము ఇంకొక బెడ్రూమ్ ఇస్తాం అయిపోయాయి రెండు బెడ్రూమ్లు ఈయన వేస్తూ ఉండే రెండు బెడ్రూమ్లు అందరికీ జారు మీ పేరు మీద ఉండదు ఇట్స్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఆ వ్యక్తి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ లేదు రెండు బెడ్రూమ్లు ఇల్లు ఇందిరమ్మ ఇల్లు మీది దాన్ని ఎవరు ఛాలెంజ్ చేయలేరు ఈ భేదాలన్నీ కూడా అందరూ అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఇవాళ రోజు ఇవాళ స్కూళ్ళు ఊర్లలో స్కూళ్ళు ఉన్నా నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగ అవకాశం ఉన్నా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఉన్నా ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ చేసింది సో మీరు అంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవన్నీ చేసి అంటున్నారు వాస్తవం నేను అనేది కాదు ఇది వాస్తవం లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ లో టిఆర్ఎస్ చేసినటువంటి విషయాలు కానీ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఇవన్నీ ప్రజలకు వివరించడానికి కానీ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడానికి అంటే ప్రజలు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ అర్థం చేసుకోవాలా లేదంటే మీరు ఏమన్నా చెప్తారు మేము మా సిస్టమ్ మా సెటప్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి దేర్ నో డౌట్ మేము ఇవన్నీ చేసాం ప్రజలు చూశారు అనుభవిస్తున్నారని మేము ఊహించుకున్నాము కానీ ఈయన అరిచేతిలో చంద్రుడు చూపిస్తా కూర్చున్నాడు కాబట్టి 
ప్రజలు దీన్ని మర్చిపోయారా లేదా వాళ్ళు కేవలం ఆశ కోసం వాళ్ళు తాత్కాలికంగా ఒకసారి వేసి చూద్దాం మనకు వస్తాయేమో అనే ఆశతో వాళ్ళు ఓట్లు వేసారా అనేది మేము గ్రహించాము ఆ తర్వాత ఈ నూతన విధానంగా కాంగ్రెస్ చేసినందుకు పనులు చేసినందుకు మాకు ఓట్ అని కాదు మీ శ్రేయస్సు మీ భవిష్యత్తు మీ మేలు ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ చేయగలుగుతుందనే నమ్మకాన్ని మేము మళ్ళీ వాళ్ళకు గుర్తు చేయాలి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంక్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఇంకా ఉంది నేషన్ వైడ్ అందుకే దేర్ ఈస్ నో ఆపోజిషన్ వితౌట్ కాంగ్రెస్ సో అంటే ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో కొత్త అధ్యక్షుడు వచ్చాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ పీసీసీ సంబంధించి సో ఈ కొత్త టీమ్ తో కొంత జోష్ పెరుగుతుంది అంటారా కొత్తగా మీరు అంటున్న గ్రాస్ లెవెల్ రూట్ లో నుంచి కాంగ్రెస్ మళ్ళీ ఓట్ బ్యాంకు అంటే ఒకటి వీ హ్యావ్ టు కన్సీడ్ అండి కొత్తగా వచ్చిన పీసీసీ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ అట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఈ మధ్య పెట్టిన సభలు మీరు గ్రహిస్తే అది ఏదో క్వార్టర్ బాటిల్ సగం బిర్యానీ ప్యాకెట్ పెట్టింది కాదు ప్రజల్ని కవ్విచ్చి ఊరిచ్చి తీసుకొచ్చిన జనం కాదు అని పోని ఈ మూల నుంచి రాష్ట్రం ఈ మూల నుంచి ఆ మూలకు వాళ్ళని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన వాస్తవం కూడా కాదు వాళ్ళు అది లేదు అది వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఆ ఏరియాలో ఆ నియోజకవర్గాల నుంచి ఆ ప్రజలు రావటం జరిగింది మరి ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారంటే వాళ్ళు ఊహించుకున్న తెలంగాణ ఇది కాదు మళ్ళీ మనం కాంగ్రెస్ దగ్గరికి వెళ్తే కాంగ్రెస్ విల్ సేవర్స్ అనే ఆలోచనతో వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఈ మీటింగ్లకి రావటం జరిగింది వాళ్ళంతా కూడా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ పీపుల్ ఏదైతే ఆ అట్టడుగు స్థాయి నుండి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు బతుకుతున్నారు అటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు ఇటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు కొత్త టీమ్ కి మీ సీనియర్ అందరూ సపోర్ట్ ఉంటుంది అనుకోవచ్చా ఏమండి నేను ఒక నిజం చెప్పనా సీనియర్లు సపోర్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా బండి ముందుకే సాగుతుంది ఈ దీంట్లో రివర్స్ గేర్ లేదు మీరు ఎందుకు రెండు మీటింగ్స్ అటెండ్ కాదు నా కాలు మీరు చూసింటే ఇప్పుడు కూడా నేను నడిచి వస్తుంటే నా మోకాలు బెనికింది అండ్ ఇట్ ఇస్ స్లో హీలింగ్ ఇప్పుడు కొంచెం ఆలస్యం అయినా పర్వాలేదు బట్ ఐ హావ్ టు గెట్ రన్నింగ్ ఫిట్ ఓకే రేణుకా చౌదరి అనగానే అటు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ప్రజలు గానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కర్స్ గానీ దానికి అతీతంగా అంటే అక్కడ ఉన్న నాయకులు లోకల్ లీడర్ ఎవరు ఉన్నా కానీ రేణుకా చౌదరి వచ్చారంటే కొంత జోష్ కొంత మీరు మాట్లాడే విధానం కానీ మీరు చేసేటువంటి కామెంట్స్ కూడా చాలా పద్ధతిగా వాళ్ళ మీద చేశారు అంటే అక్కడ లోకల్ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కొంత భయం అనేది వస్తుంది కానీ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరే ఈ ఇలా పబ్లిక్లోకి ఎక్కువ వెళ్ళకపోవడం ఓన్లీ ఖమ్మం జిల్లాకే పరిమితం కావడం ఏమని నన్ను పిలవలేదు మాజీ ఈయన పీసీసీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మిగతా స్టేట్ లో ఉన్న కార్యక్రమాలకి నన్ను ఎప్పుడు పిలవలేదు పిలవని పేరంటానికి నేను వెళ్ళను నా జిల్లా నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకున్నాను అని ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఎందుకంటే ఖమ్మం జిల్లాలో చేసిన అభివృద్ధి నేను చేశాను అని నేను మహాధీమాతో చెప్పగలుగుతాను అండ్ అక్కడ ఊరు ఊరు వాడ వాడ మీరు తిరిగి సమాజంలో ప్రతి వర్గానికి ఐ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ వాస్తవానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే నేను కాదు అంటే నేను కాదు కదా ఐఎమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పని చేశాను చేసి పెట్టాను దాంట్లో అనుమానం లేదు ఎవరికి కానీ అదే ఖమ్మం జిల్లాలో వర్గాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి రేణుకా చౌదరి గారు ఎక్కువ ఈ గ్రూప్ ఇజాన్ని పోషిస్తారని చెప్పేసి ఒక టాక్ నేను ఖమ్మం జిల్లా వెళ్ళేటప్పటికే గ్రూపులు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ గ్రూపులు ఉండేటివి ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత వాళ్ళ వయసు వచ్చి పెరిగిపోయి తరిగిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నేను ఐఎమ్ ఓన్లీ ఐ బిలాంగ్ టు ఓన్లీ వన్ గ్రూప్ అండి దట్ ఈస్ కాంగ్రెస్ అండ్ సోనియా గాంధీ గారు మా లీడరు నేను ఐ బిలాంగ్ టు దాట్ నాకు ఒక సబ్ గ్రూప్ సైడ్ గ్రూప్ అనేది నాకు లేదు నాతో పాటు వేలాది మంది లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నాతో పాటు ఉన్నారు రేణుకా చౌదరి గ్రూప్ గా వాళ్ళు లేరు మేమందరం కలిసికట్టుగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలుగా మేము కలిసి పనిచేసుకుంటాం ఉన్నా గానీ ఖమ్మం జిల్లాలో మొన్న అన్ని సీట్లు గెలిచారు ఎవరు ఎలా గెలిచాము వాళ్ళు ఎవరో ఎమ్మెల్యేలు పెద్ద మొనగాళ్ళు అని కాదు నాట్ బికాస్ వాళ్ళు ఏదో పెద్ద హీరోలు అని కాదు ఆ కొంతమంది అయితే జెండా పట్టణం వాళ్ళకు కూడా టికెట్లు ఇచ్చాము మేము అది అదే వచ్చిందే దౌర్భాగ్యం ఈ పార్టీలో 
అలాంటి వాళ్ళు కూడా మేము గెలిపించుకున్నాం పంతం మీద రే ఖమ్మం జిల్లా అంటే కాంగ్రెస్ జిల్లా అని ఎప్పుడు మేము అంటాం అని నిరూపించుకోవాలని చెప్పి మేము ఛాలెంజ్ చేయటం జరిగింది అండ్ మే కార్యకర్తలు అందరూ కూడా మహా ఉత్సాహం వాళ్ళు జేబులో ఖర్చులు పెట్టుకొని వాళ్ళు గెలిపించారు కొంతమంది రియలీ డోంట్ డిజర్వ్ టు విన్ వాళ్ళు చేసే అవకతవకలు వాళ్ళు చేసిన అన్యాయానికి కాబట్టి రియలీ వి ప్రూవ్డ్ దట్ ఖమ్మం జిల్లా ఇస్ కాంగ్రెస్ జిల్లా సో బట్టి విక్రమార్ గారితో ఎట్లా ఉంది అంటే నన్ను ఈ క్వశ్చన్ అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు వై డోంట్ యూ ఆస్క్ బట్టి ఆస్క్ హిమ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నాకు ఇట్ డజంట్ బాడర్ మీ ఎట్ ఆల్ ఐ మీన్ మిస్టర్ బట్టి సిఎల్పి అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఆయన వాళ్ళని సర్దుకోవాలి జిల్లాలో ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే వాళ్ళతో సంప్రదించాలి ఇప్పుడు వేర్ వెన్ ఎ వెరీ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ అసెంబ్లీలో లేరు జిల్లాలో లేరు సో మిస్టర్ బట్టి హ్యాస్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ హిస్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ and do his job as clp in the assembly district is with the mp naga i have seven assembly segments where is the competition nenu madhyalo nenu poti cheyalenu that's a reserved constituency so where is the competition naku artham kadu and where is the clash deeniki deeniki so rendu gatha rendu saarlu anni posts lo aina aayaniki aina varganike icharu we got wonderful results too sir yes meer ippude annaru oka mata aina varganiki ani annaru so aa vargalu unnai kamman jilla eppudu nunchi unna vargalu ivi renuka chaudhary elli puttichinattu kaadu so aina ba aina vibhaganiki aina adukku adigi teesukunnaru anni post lo aalake vachinai okay then do it now prove it nu je teesukunna post teesukunnanta maatram kaadu you have to show results show so last time 2018 19 పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ టైమ్ లో రేణుకా చౌదరి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు అందుకే ఓడిపోయింది అంటున్నారు ఎందుకు రేణుకా చౌదరి డబ్బులు లేవా లేదు లేవు ఏం సంపాదించి నేను ఎవరి దగ్గర చేయి సాపి తీసుకోలేదండి ఏ ఇండస్ట్రీనైనా అడగండి దట్ నా పాలిటిక్స్ లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు సంపాదించాలు దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద థింకింగ్ మీ మనిస్ట్రీ మినిస్టర్ అవ్వటము ఎంపీలు అవ్వటము నేను నా ధనం పెంచుకోవడానికి కౌన్సిలర్ స్థాయి నుంచి కేంద్ర మంత్రి వరకు వెళ్ళారు మీరు నేను ఎప్పుడు పబ్లిక్ డబ్బుతో సంపాదించుకోలేదండి ఈసారి డబ్బులు లేక కాదు వాస్తవానికి నాకు ఆఖరి నిమిషం చెప్పడం జరిగింది నువ్వు పోటీ చేస్తున్నావని అంతకు ముందు స్వయంగా నాకు ఆర్సీ కుంతియా గారు ఫోన్ చేసి అసలు టికెట్ కూడా ఇవ్వాలా వద్దా అన్నట్టు మాట్లాడించారు నేను అడగలేదు ఐ డింట్ ఆస్క్ ఫర్ ద టికెట్ నేను పోటీ చేయనని కూడా చెప్పింది నా కార్యకర్తలకి ఇది ఫ్యాక్ట్ ఆ తర్వాత ఎల్లుండి లాస్ట్ డే ఆఫ్ నామినేషన్ అంటే ఇవాళ చెప్పారు మీరు అటు పోటీ చేయాలని కేవలం అనౌన్స్మెంట్ అయిన తక్షణం ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రాన్ని వదిలేసి ఖమ్మం జిల్లా ఎలక్షన్ కి ఆయన ఇన్ఛార్జ్ అని చెప్పి ఏపించుకున్నారు అది ఎంత ఏమంటారు ఇషారా కాఫీ అకల్ మందుకో ఇషారా కాఫీ అది ఎందుకో మాకు అప్పుడు ఉన్న లోకల్ కాంగ్రెస్ లీడర్షిప్ కి ఇషారా కనపడలేదు అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు షిఫ్ట్ మనీ into the district time lack and a position tight aipoyindi and i'm very happy and nenu dabbulu kachu pettaledu idi vastavam kevalam dabbulu pettinte gelsinde danni ani a disappointment naaku ledu endukante prajalu dabbulu ivvakapoyina karyakartalaki dabbulu panchakapoyina 4 lakh votes ochayi naaku నా ఎలక్షన్ అంటే నాకు నైతికంగా ఎలక్షన్ నేనే గెలిచాను నేను నేను అంటున్నాను నైతికంగా నేనే గెలిచాను నా ముందు గెలిచిన ఎంపీ ఎక్కడ అడ్రస్ లేరు నా తర్వాత గెలిచిన ఎంపీ కూడా ఎవరు అడ్రస్ లేరు నా విలువ కనీసం నూట ముప్పై కోట్లు ఈ ప్రభుత్వము క్యాండిడేటు నా పైన ఖర్చు పెట్టారు నా పైన పంతానికి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ కనీసం నాదొక వాల్యూ అనేది మార్కెట్ వాల్యూ ఏంటి అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది నేను పంచకపోయినా ప్రజలు కాంగ్రెస్ అభిమానులు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు వర్క్ చేసి మాకు వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వీ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్ ముందు ప్రిపరేషన్ లేదు మాకు అయినా కూడా వీ గోట్ ఫోర్ ల్యాక్ ఓట్స్ అంటే ఐ థింక్ కేసీఆర్ అండ్ మిస్టర్ నామా యాక్చువల్లీ డిడ్ నాట్ విన్ సో 
ఇప్పుడు మీరు అన్నారు పాలిటిక్స్ లో దాదాపు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎబో ఖర్చు పెట్టారు ఏంటో తెలుసా మీకు చెప్పండి పది లక్షల మందికి వెయ్యి రూపాయల చప్పున మీరు పంచాలి ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మీ దగ్గర కొంటే కేసీఆర్ దగ్గర ఉంది పోలీస్ వ్యాన్లు పోలీస్ ఓళ్ళు ఏమీ రాదు అప్పటికి మీరు చూస్తూ ఉండండి హౌ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు థింక్ అండ్ చేంజ్ నేను ఇంకంత డబ్బులు దారబోసిన యు జస్ ఈ ప్రజలు డబ్బులు తీసుకుంటే తీసుకుంటారు ఓట్ వేసే చోట వేస్తారు అట్లా అనుకుంటే హుజూరాబాద్ హుజూర్ నగర్ నాగార్జున సాగర్ మూడు ఎలక్షన్స్ దుబ్బాక ఆల్ బై ఎలక్షన్స్ బై ఎలక్షన్ కి జనరల్ ఎలక్షన్స్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది హౌ పీపుల్ థింక్ చాలా తేడా ఉంటుంది దుబ్బాక సరే చెప్తున్నారు నాగార్జున సాగర్ ఓకే మనకి తెలిసిందే హుజూరాబాద్ లెటర్ సి ఏమవుతుంది అనేది లెటర్ సి మీరు ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేస్తున్నారా టీఆర్ఎస్ డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నారని ఫర్ హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్ సేమ్ థింగ్ మోదీ దిట్ మాయావతిని అదుపులో పెట్టాలని డిమానిటైజింగ్ చేశారు డిమానిటైజింగ్ చేసి నువ్వు ఒక గోరుతో పోయేది గొడ్డలతో నువ్వు నరికావు ఏమైంది దేశం అంతా కూలిపోయింది డిమానిటైజింగ్ లో సామాన్యులు చిన్న ఇండస్ట్రీ మైక్రో ఇండస్ట్రీ అందరూ శాశ్వతంగా దుకాణం మూసేశారు ఈ మీరు చెప్తున్న విషయాలన్నీ ప్రజలకు వివరించడంలో ప్రజలకు తెలిసేలాగా చెప్పడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడో కొంత బ్యాక్ అవుతుంది లేదండి వీ హెవ్ పిక్ అప్ ఒకప్పుడు కొంచెం స్తబ్దత ఉండింది వాస్తవం గత లీడర్షిప్ లో వీళ్ళందరూ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని బట్టి గారిని అడగాలి వాళ్ళు జవాబులు చెప్తారు వై దే ఫెయిల్డ్ అనేది బట్ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఇట్స్ వండర్ఫుల్ మీరు ఊర్లల్లోకి వెళ్తే ప్రజలే మనకు పాయింట్లు అందిస్తారు సో ప్రజలు గ్రామాలలో తెలుసుకున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విధానాలు తెలుసుకున్నారు ప్రజలే గుర్తిస్తారు ప్రజలు కాంగ్రెస్ కి బాసటిగా ఉంటారని కానీ ప్రజలు కాంగ్రెస్ కి ఎందుకు ఉండాలి ఆటోమేటిక్ బీజేపీ కూడా ఉంది ఇంకొక ప్రతిపక్షం కూడా స్టేట్ లో ఉంది వాళ్ళు కూడా కొంత యాక్టివిటీ అనేది చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు వచ్చారు ఒక కాలు పెడుతున్నారు ఇక్కడ దూరడానికి సౌత్ లో ఎక్కడ దేర్ ఇస్ నో బీజేపీ దుబ్బాకులో గెలిచారు That is not for us to worry. That hmm. is for TRS to worry. Okay. Mark, BJP is nowhere in the picture in this state. I am telling you. Flash in the pan, you have a lottery. You have a lottery. You have a lottery. You have a lottery. That's nothing. And the project is Congress alternative BJP. We are the alternative. What is that? Where is BJP? Hmm. Who are these people? Why are they not going to die? Why are they not going to die? That doesn't mean anything. Why are they not going to die? Why are they not going to die? Why are they not going to die? పాదయాత్ర కూడా స్టార్ట్ చేశారు అవునా అండి మరి అంత పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరిగి నాకు ఇంకొక బండి యాత్ర ఆడ చేస్తారు కంపల్సరీగా పాదయాత్రలే చేయాలి ఇంకొక దిక్కు లేదు కాబట్టి దిగి నా నడవాల్సిందే కార్ యాత్రలు ఇంకేదన్నా యాత్రలు పెడితే ఎవరు అందుకోలేరు కాబట్టి ఇప్పుడు పాదయాత్ర ఇస్ ఓన్లీ ఫార్స్ టు కవర్ ద రైజింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ సో పాదయాత్ర పెట్రోల్ ధరలకి అంతే మరి ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది పాప ఆయన పేరు బండి సంజయ్ ఆయన బండి ఎక్కే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు కాబట్టి ఆయన కంపల్సరీగా పాదయాత్రలు చేయాలి ఈ పాదయాత్ర చేసినంత మాత్రాన అందరూ లీడర్లు మాజీ ప్రధానమంత్రి చంద్రశేఖర్ లాగా వీళ్ళందరూ అయిపోతారు అనేది వీళ్ళు ఊహాగాను నథింగ్ ఏమండి ఎంటర్టైన్మెంట్ కి అందరూ వస్తారు చూసేదానికి సర్కస్ ఉంటుంది సర్కస్ లో పెద్ద పెద్ద ఆక్రోబాట్స్ ఉంటారు పైన గాల్లో ఎగిరి ఇటు అటు ఎంతో స్టంట్ మాస్టర్లు ఉంటారు పులిల్ని పెద్ద పులిల్ని టేమ్ చేసి వాటిని ఏపిస్తారు కానీ అన్నిటికంటే చప్పట్లు కొట్టి ప్రజలందరూ ఈ పిల్లలు ఎదురు చూసేది సర్కస్ బఫూన్ వచ్చినప్పుడు ఆ క్లౌన్ నుంచి చూసేదానికి అందరూ వస్తారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అందరూ చప్పట్లు విసిల్స్ వేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చి నాలుగు నిమిషాలు ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసి నవ్విచ్చి కవ్విచ్చి పోతారు అలా బీజేపీ వస్తుంది ఇంకెవరో వస్తారు ఈ చిన్న చిన్న దుకాణాలు టీవీల్లో ప్రోగ్రాములు చూసి చూసి బోర్ కొట్టేసి అందరూ ప్రజలు బయటకు వచ్చి టైం పాస్ కి వీళ్ళందరినీ చూస్తారు టైం పాస్ చూసినంత మాత్రాన వాళ్ళు ఇల్లు ఒళ్ళు ధనం అంతా వాళ్ళకి ఇవ్వరు కదా టైం పాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆల్టర్నేటివ్ అంటున్నారు టిఆర్ఎస్ కనుక వ్యతిరేక ఓటు బ్యాంకు అటు టిఆర్ఎస్ ఓటు బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో వ్యతిరేక ఓటు బ్యాంకు బీజేపీ కొంత కాంగ్రెస్ కొంత చీల్చుకుంటే ముప్పై మార్కులు వచ్చినటువంటి కేసీఆర్ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తారు ఓట్లు చీల్చేది కేవలం వాళ్ళు కాదు మా ఓట్లు మాకు వాపస్ వస్తాయి విచ్ ఈస్ అ స్వీప్ 
చేయాలనే కదా ఎవరెవరు తెరాన కాలం వీళ్ళుండి ఇంకొకరిని ముందుకు పంపించి ఇంకా మిగతా చిన్న చిన్న దుకాణాలు ఇక్కడ పెట్టిస్తున్నారు కేవలం కాంగ్రెస్ ఓటు చేయించాలనే ఉద్దేశంతో తప్పితే ఈ రాష్ట్రానికి ఇంకెవరన్నా వచ్చి జెండా ఎత్తే వాళ్ళు ఉంటే వీనో వాళ్ళు ఎవరు మనుషులుగా వస్తున్నారు కోవర్ట్లుగా వచ్చి ప్రజలు వీళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ పేర్లు వీళ్ళ వారసత్వాలు చెప్పుకొని ఇక్కడ తిరుగుతున్నారు సో వైఎస్ షర్మిల ఇప్పుడు వచ్చారు కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంక్ చీల్చడానికేనా లేకపోతే ఆవిడ కూడా కొన్ని సీట్లు గెలుచుకుంటుందా క్రియాశీలకమైన మీరేమనుకుంటున్నారు సో గెలుస్తుందా ఏముందని 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 ఆమె గెలుస్తుంది ఎందుకు వెయ్యాలి ఓట రాజశేఖర్ రెడ్డి వేసిన గవర్నమెంట్ ఇది మేము ఈ రాష్ట్రానికి రాజశేఖర రెడ్డి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నవారు ఊరు ఊరు వాడ వాడ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహాలు ఇవాళకు ఉన్నాయి మరి వాట్ ఆర్ దే టాకింగ్ అబౌట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి ఆమె ఓన్ చేసుకుంటున్నారు ఆమె ఎట్లా ఓన్ నువ్వు నువ్వు పుట్టినంత మాత్రం నీకు నువ్వే నా వారసురాలు ఇక్కడ ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త వారసుడు రాజశేఖర రెడ్డికి కాదని ఎవరు చెప్తారు నేను చూడదలుచుకున్నాను ఆయన చేసింది ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రి చేసింది ఇదే ప్రజానికం ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రిగా గౌరవించింది ఇదే రాష్ట్ర ప్రజలు ఆ ప్రజానికి ప్రజలు ఏమంత పిచ్చివాళ్ళు ఏంటండి అది ఎవరో వచ్చేసి ఇదిగో నేను ఫలానా ఫలానా అంటే ఓట్లు పడిపోతున్నాయి ఆ రోజులు పోయినాయి సో మరి మీ ఓటు బ్యాంక్ చీల్చే అవకాశం ఉంది కదా అమ్మ ఆ ఓటు బ్యాంక్ ఏ ఓటు బ్యాంక్ చీలుస్తుంది ఏ వర్గం వేస్తుందండి ఓటు వారికి రెడ్డి సామాజిక వర్గం ఓట్లు రెడ్డి సామాజిక వర్గం రాజశేఖర్ రెడ్డి వాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ సో వై విల్ రెడ్డి సామాజిక వర్గం గో దేర్ రేవంత్ రెడ్డి ఈజ్ ద పీసీసీ ఆఫ్ ది స్టేట్ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆర్ సీనియర్ పీపుల్ ఆఫ్ ది స్టేట్ సో చెన్నా రెడ్డి వాజ్ రెడ్డి హూ రూల్ ది స్టేట్ సో వై విల్ ద రెడ్డి వర్గం గో సంబర్ ఎల్స్ అడ్రస్ లేని ఇంటికి వాళ్ళు ఎందుకు ఎత్తుకుంటూ వెళ్తారండి వై విల్ దే గో అక్కడ పేరు లేదు ఊరు లేదు సవాలే లేదు సో ఇక స్టేట్ పాలసీస్ అయితే సెంట్రల్కి వెళ్దాం సెంట్రల్లో అంటే రేణుకా చౌదరి ఇటు స్టేట్లోనూ ఒక మంచి పెద్ద పొజిషన్ ఒక పెద్ద పోస్టు లేదు అటు సెంట్రల్లోనూ పెద్ద పోస్ట్ తీసుకుపోవడానికి ఎందుకు కారణం ఎందుకు పార్టీ నాకు పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో నేను కావాలని నేను చెప్పి పక్కన కూర్చోవటం జరిగింది i have some issues okay. then home front me that okay. so i do i cannot be full time then okay. pani teesukunte i will do full time yes. andarki telsu tatkalikanga i am looking after some so other things party recognized you but that lo doubt enduku vastundi meer bale funny questions adugutaru madam ante general ga ippudunna congress active politicians andaru kuda nu edo oka role play chestu untaru oka state in charge lekapothe evandi karyakarta role is permanent role so meega ad enduku anpadu so red cross chedra is dedicated of course i am a soldier of sonia gandhi's army okay i am a kadalu annapudu kadaltame ఆమె చెయ్యి అన్నప్పుడు చేయటమే దేని దాంట్లో రెండు ఆలోచన లేదు నాకు రెండు రోజుల ముందు నువ్వు ఎలక్షన్ పోటీ చేయాలని చెప్తే వెళ్ళారు చచ్చినట్టు వెళ్ళాను దేర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్ దాంట్లో నో కా అని సమస్య లేదు వెళ్ళాను అండ్ ఐ పుట్ అప్ అ వెరీ గుడ్ ఫైట్ మాట అన్నారు దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ వైపు ప్రజలు చూస్తున్నారని కానీ కాంగ్రెస్ నాయకత్వం మీద అంటే రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం మీద కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ మీద కొంత ఉన్నది నిజంగా ఇట్ ద క్యాపబుల్ రాహుల్ ఏమండి హూ నోస్ రాహుల్ గాంధీ కేవలం బీజేపీ చేసిన దుష్ప్రచారం తప్పితే వాస్తవానికి బయట ప్రజ అంటే వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అట్ దట్ నేను ఒప్పుకోవాల్సింది రాహుల్ బీజేపీని అసలు ఇట్లా అట్లా దుర్భాషలాడి ఆయన్ని ఏదో విధంగా చెప్పి అబద్ధాలు పచ్చి అబద్ధాలు propaganda e trolls negative characters ivallaku negative psychology vallaku dabbu lichi ee vidhanga dushpracharam cheppichesaru okappudu gobel la ninnamu mr modi is gobel personified okay i am telling openly em chestadu arrest chestadu cheyamanandi i don't care kan nen cheppedu vastavam they have kavalani oka rahul gandhi ni chusi bayapadi ఈ రాహుల్ గాంధీ నిజం ఇమేజ్ ప్రజల్లోకి పాకిపోతే కష్టం అనే దీంతో వాళ్ళు చేసిన నష్టం ఇది దట్ దే ప్లే దట్ గేమ్ 
వాస్తవానికి రాహుల్ గాంధీ ఈజ్ అ వెరీ సిన్సియర్ డెడికేటెడ్ ఏమండి ఆయన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి నెత్తురు చుక్కలో ఈ దేశ చరిత్ర అనేది ఉంది వాళ్ళు తాతల కాడి నుంచి వాళ్ళు పని చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళు అనే వాళ్ళు దే హ్యావ్ అది వెన్నతో పెట్టిన విద్యగా వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు ఈ పిల్లలుగా చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు తండ్రిని ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ నాయనమ్మని అలా ఆ విధంగా దారుణంగా చంపేసినప్పుడు అంత సున్నితమైన మనసుల పైన ఏం ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి అయినా కూడా వాళ్ళు తెగించి వాళ్ళు ఏం భయపడి దాక్కోలేదే మళ్ళీ పబ్లిక్ లైఫ్లోకే దిగారు ఆ తర్వాత తండ్రి చనిపోయారు నడి బజార్లో వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ దోస్ చిల్డ్రన్ ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా ఎవరైనా అయినా దే నెవర్ గేవ్ అప్ దే ఆర్ కమిటెడ్ టు ద కంట్రీ ఈ దేశానికి అంకితమైన కుటుంబం ఆ కుటుంబం సో మీరు అంటారు రాహుల్ గాంధీ ఒక పరిణితి చెందిన పాలిటీషియన్ ఈ పాత మసాలాలు ఫార్ములాలు పెట్టుకొని ఈ పాత తొక్కులు అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు దట్ ఈస్ నాట్ ది వే హీ ఆపరేట్స్ హీ హెస్ బ్రాట్ అబౌట్ హీస్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ చేంజ్ ఒక నూతన విధానాలు అవలంబించి ఈ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని హీఈస్ ట్రైంగ్ హిస్ బెస్ట్ ఆ తర్వాత మేమందరం కూడా అందుకొని మేము కూడా చేయాలి కదండి ఒక వ్యక్తి కాంట్ పుల్ ద చారియట్ అందరూ తలా ఒక చేయి వేస్తేనే జగద జగన్నాథ రథం అనేది కదులుతుంది అది ఒకసారి కదలిక మొదలెట్టిందంటే దేర్ ఈస్ నో స్టాపింగ్ ఇట్ సో మీరు అంటారు కానీ కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న సీనియర్లు చాలా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా లెటర్లు రాయడం ఏమండి లెటర్స్ రాసినంత మాత్రం దేర్ అగేన్స్ట్ అనేది భ్రమ వాళ్ళ లైఫ్ అంతా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లో పాటించినోరు వేర్ విల్ దే గో అట్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి ఆ లెటర్లు ఏమి రాసింది మీరు చూసారా ఆ లెటర్ లో దే హ్యావ్ నాట్ సెడ్ ఎనిథింగ్ నెగిటివ్ దే హ్యావ్ నాట్ సెడ్ వీ డోంట్ వాంట్ రాహుల్ గాంధీ దే హ్యావ్ నాట్ సెడ్ వీ డోంట్ వాంట్ సోనియా గాంధీ వాళ్ళు మన పార్టీకి ఇష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది దీన్ని బాగు చేసుకోవాలని సలహాలు ఇచ్చారు దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ సోనియా గాంధీ గారు వాళ్ళకే మళ్ళీ బాధ్యత వహించి కేటాయించారు వాళ్ళకి వాళ్ళని నమ్మకపోతే వారు ఎందుకు చేస్తారు అట్లా ఇది మీడియాలో వచ్చి ఓ దీనికి మసాలా పూసేసి మీరు చేపలు ఫ్రై చేసేసి ఏ ఏంటో ప్రకటన చేసేసారు ఈ వాళ్ళు ఎవరన్నా దాటారా వెళ్ళారా నో బడి ఈస్ లెఫ్ట్ వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉన్నారు పార్టీ వదిలి వెళ్ళిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు నాట్ ఇన్ ద జీ ట్వంటీ త్రీ ఓకే కాబట్టి ఇట్స్ మిషన్ సపోర్ట్ కంప్లీట్ గా ఉంది అంటోర్స్ అన్డౌటెడ్లీ దేర్ ఇస్ గ్రేట్ సపోర్ట్ నేను వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడాను చర్చించాను అడిగాను ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ఎజెండా నాకు అర్థం కావట్లేదని అలా నా నథింగ్ వీ వాంట్ టు స్ట్రెంగ్ ద పార్టీ ఇట్లా రోజు రోజుకి ఏదో ఒకటి అవుతా ఉంది అనేది వీఆర్ వరీ మా లైఫ్ అంతా వీ హెవ్ డెడికేటెడ్ టు దిస్ పార్టీ ఏంటి గులాం నబీ ఆజాద్ అనే వ్యక్తి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ వయసులో ఆయన ఎక్కడికి పోతారని మీరే చెప్పండి ఆనంద్ శర్మ కపిల్ సిబ్బల్ ఒక గాంధీ కుటుంబ కేసులన్నీ ఆయనే పోరాడతాడు కోర్టుల్లో సో వాళ్ళు వై విల్ దే బి వ్యతిరేకం దే ఆర్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఇట్లా అనుకున్నప్పుడు మీరు అన్నారు ఇప్పుడు కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ కానీ రాజస్థాన్ కానీ పంజాబ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంత పార్టీ కార్యకర్తలు కొంత ఇబ్బందికరమైన కలిగిస్తుంది కదా ఎందుకు పార్టీ ఓట్లు వేసాం పార్టీ గెలిపించాం కానీ పార్టీ నాయకత్వం సరైనది లేకపోవడం వల్ల ప్రజలు డిస్టర్బ్ అవుతారు కదా ముఖ్యంగా మీ పార్టీ కార్యకర్తలు డిస్టర్బ్ అవుతారు కదా అది ఏమండి దట్ ఈస్ ద ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద లోకల్ లీడర్స్ ఇప్పుడు పదవులు అనుభవించిన వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థమే చూసుకొని ఇతరుల గురించి ఆలోచించకపోతే పార్టీ గురించి ఆలోచించకపోతే ఇట్ కెన్ క్రియేట్ వ్యాక్యూమ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పీసీసీ కానీ డీసీసీ కానీ వాళ్ళు సొంతమే చూసుకుంటామంటే ఇంక మిగతా వాళ్ళ గురించి ఆలోచించము పార్టీ కార్యకర్త ఇబ్బందులు ఫోన్ చేస్తే నువ్వు కనీసం సమస్య పరిష్కరణకు నువ్వు పాటించకపోతే దెన్ హౌ ఆర్ యూ కాల్ ద లీడర్ సో చాలా మంది ఆ విధంగా చిన్న చిన్న పోస్టుల్లో ఉన్న వాళ్ళు డింట్ డెలివర్ ఇక్కడ మేము డెలివర్ చేయలేదు వీ ఫెయిల్డ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ కేటాయించి మేము ఓడిపోయినామంటే ఎంత దౌర్భాగ్యానికి మేము గురైనాము ఆలోచించండి దట్ వీ ఫెయిల్ టు డెలివర్ తెలంగాణ అంత ఇది తెగించి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ వేస్తే వేవేవి వీ ఫెయిల్డ్ అట్టర్ ఫెయిలియర్ ఆ విధంగా కార్యకర్తల్లో డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంది 
So, that is not the party. Vennamaka is only Karagartha, not the leaders. I am not the leader. I am not the Karagartha. I am not the leader. 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 We will do all of them. But we will do all of them. 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 I am a Prajapratini. 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 I will tell you a lot about it. I will tell you that there is no contract in the city. We have not done it. 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 How? What is that economic policy? I will tell you that. सो मेरे वो का सीनियर पॉलिटिशियन का चप्पन है ना कांग्रेस पार्टी लो इपुर तेलंगाना लोग आनी चाला मंदी इपुर केसीआर प्रबुद्ध लोग ना वाले गानी आ पार्टी लो ना पादो लाल मिस्त्रों चाला मंदी कांग्रेस वाले उन्हें इट आंध्र प्रदेश लेते दादा पु कांग्रेस पार्टी 50 परसेंट आप दे कांग्रेस पार्टी लीडर ले उन्हें Tundra ga exit out tu naro, tundra ga wasdom, lalu itu parti enti ti podam. Iban ni, enti, ini dari ke sengketa tu mandat, ini atlet susah rokok senior politician. Iban ni, it's a fact that in within Congress we have a lot of democracy. Allah wonda bete, we got lot of talent. Piche damram gani, inke orang nak gani. Mana pranam mukerji garu desa ni ke Bharat ratna, iye he became a rastapati. Iwal at West Bengal lo, wakar TMC leader ga Mamta Benerji, Hemanto Biswa Sharma, alagi mana Sharad Pawar garu, ni lantai record ni cuci nol. It is within Congress party. Ikan awal ke, memu capacity building ceci awal ke awakasa kalginci, awal anta naik kulai mem grahin cam. Kuni bebeda la ni dosai, ini part party. Ini kotaga nuhutan nangga wujud. Already Sharmila Parti ni je no loce itu ngurai pilih. So it's not like that. We are an old party. Ini parti develop ahi kocu freedom. Iwal iwal kan pis tu demo itu. There's too much freedom ani. Freedom laga pun ina praja laga tan leh dika. Yes. There is a change in social values. Da andu wal wal parti wudil beli potun nara ni kado. We are very proud. Maha dekat itu, Chandra Babu Naidu kani, ini KCR kani, ini lantar itu. Waktu itu, time apa pun ikut training tu, ini skun nolle. And they have become capable leaders of various parties, and we are amused. We watch with great tolerance and amusement. Choose them. Ia telah naik tu tarik diri. It's interesting also. Political observers guy, it it is very interesting to see this phenomena. Because the actual Congress touch line leadership is very little. My government is the day's web thing. Very little. So real talent also is in the Congress. And idi tatkali kanga itu atu change ane idi inevitable. Wastai. But you just see mali itla samudra mala yana ke illa tu mali mundu koch kordu. So that nobody can stop. Telangana lo. Especially in Telangana, the Congress party is very important to you. That's why the party is also the party. The party is the party. Yes, the party is very ready. Yes, the party is very ready. 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 They needed that leadership. In Telangana, the Congress party is not the leader. The party is not the leader. The party is not. And then, if you have a leader, you can get a leader. But in the cadre, there is no leader. So, in the last day, Telangana, Congress cadre is a German. And I have to go back to the phone. They all want to come back. They want to come back. They don't want to come back. They don't want to come back. Here, we have to go back to the next day. In the next day, we have to go back to the next day. The Congress is an active leader. We have to go back to the next day. We have to go back to the next day. Ardika mula lama itu dapat kita dapatkan itu jadi tuh ni. So apapun yang lain untuk itu, anda parti yang akan support cegel itu terwali. Ia mandi. Ia perlu BJP yang lain support jasa tuh ni. 
ఈడీ ల్యాండ్ని పంపించి అందరు తోక మీద తొక్కిన వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు పార్టీలోకి చేరిపోయేటప్పటికి వీళ్ళందరూ పాలాభిషేకాలు అయిపోయి అందరూ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారా హౌ ఈజ్ ఇట్ ద దే రన్నింగ్ ద షో మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఈడీ సి సిబిఐ వీళ్ళందరినీ ఫోన్ ట్యాపింగ్ పేగసెస్ తో ఇప్పుడు బయటపడిపోయింది కదా ఈ విధంగా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్స్ అన్ని వాడిన వాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకెళ్లినంత మాత్రాన్ని మానసికంగా వాళ్ళు వాళ్ళతో ఉంటారా వై విల్ దే ట్రస్ట్ దట్ పార్టీ విధి లేక గెతి లేక కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళారు ఆఫ్ కోర్స్ భయంతోనే వెళ్ళారు లేకపోతే రేపు ఇదిగో నా ఇంటి ముందు ఈడీ వస్తుంది ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది ఐఎమ్ నాట్ వరీ వీడు వచ్చి ఎతుక్కున్నా కూడా వాళ్ళకి ఏం దొరకదు అందరికీ తెలిసిందే నేను ఎక్కడా డబ్బులు తీసుకోలేదు ఎవరి దగ్గర నేను ఆయన వాళ్ళు రికార్డ్ ఎత్తుకోవాలి అండ్ నౌ ద లాస్ థ్యాంక్ గాడ్ దెర్ ఈస్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ దేర్ హూ వీ నో ఈజ్ నాట్ మిస్టర్ బోబ్డే సో ఆయన రిటైర్ అయితే రేపు రాజ్యసభలోకి వచ్చే మనిషి కాదు కాబట్టి ఎక్కడో ఒక స్తంభం అన్న నిలబడింది డెమోక్రసీలో అనేది ఆ నమ్మకంతో ఆయన అలాగే కాదండి మనం భయంతో ఆందోళన మానేసి ఇంట్లో కూర్చుంటే ఇది ఇలాగే ఉంటుంది ఇది తొలగించాలి వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ డీసెంట్ గవర్నెన్స్ ఓ వచ్చేదిన్ను గిచ్చేదిన్ను మేము మాట్లాడటం లేదు వాస్తవానికి రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు అధికారంతో నువ్వు బతకాలి నిర్భయంగా బతకాలి నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడే హక్కు నీకు ఉంది అది నువ్వు పోగొట్టుకోకూడదు సమ్ పీపుల్ మెసేజ్ దెర్ ఈస్ టూ మచ్ డెమోక్రసీ దెర్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ టూ మచ్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అనేది ఒక ఫ్రేగ్రెన్స్ అది దట్ యు కెనాట్ ఫర్ గెట్ అనేది ఇందాక మీరు అన్నట్టు కింద కేసులు ఆర్థిక మూలాల మీద దెబ్బ కొడితే పార్టీ క్యాడర్ కానీ ఉన్న చిన్న చిత్కల్ లీడర్లు కూడా భయపడుతున్నారు కదా వాళ్ళు ఏ విధంగా లేదండి అది వాళ్ళు ఒక లెవెల్ వరకు భయపడతారు ఆ తర్వాత ఇంక తాడో తేడో తెలుసుకుందామని కనీసం ఆ సాహసం ఒక మనిషిలో ఒక ఆత్మాభిమానం ఉంటుందనేది నేను నమ్ముతున్నాను అంటారు ఎలకను కూడా నువ్వు మూల కొడితే అది తిరగబడి నిన్ను గరుస్తుంది సో నోబడి విల్ టాలరేట్ దిస్ దిస్ మెంటల్ టార్చర్ దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే బీజేపీ ఏమో అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ట్రోలింగ్ చేయడం కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో చూసినట్లయితే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ మీద ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఇటీవల కాలంలో చూసాం కొంత స్థాయికి మరిచి ఆ పార్టీ నేతలంతా కూడా మాట్లాడుకోవడం ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఏమనిపిస్తుంది ఇటు కేసీఆర్ స్టాండర్డ్ అంతే అని అనిపిస్తుంది తెలిసిపోతుంది అర్థమైపోతుంది దట్ ఈస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిలబడి ఆపోజిషన్ వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చినట్టు అడ్డగోలి వాక్యాలతో వాడి వాగుతూ మాట్లాడితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆయన అట్లా మాట్లాడితే ఆయన కంటే కింద స్థాయిలు ఇంకంత కింద స్థాయి దిగజారి వాళ్ళు అట్లా మాట్లాడతారు ఇది వాళ్ళ కుసంస్కృతికి విధానం తప్పితే దెర్ ఈస్ నో అదర్ మెజర్ ఫర్ దిస్ ఇట్స్ అసహ్యం అండ్ అన్ఫార్చునేట్ అంటే వాళ్ళే కాదు మీ పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ఆ లెవెల్లో ఎవరు మేమైతే దిగలేదు ఎవరు కూడా ఆ స్థాయికి దిగలేదు వాట్ ఈస్ దట్ జెంటిల్మెన్స్ నేమ్ మొన్న మాట్లాడింది ఆయన అట్లా మేమేం మాట్లాడలేదండి బాబు మేము ఎంత దీనికైనా మేము గుండె ధైర్యంతో ఎదుర్కొన్నాం కానీ వీ నెవర్ స్పోక్ లైక్ దిస్ ఈ విధంగా సో రెండు వేల ఇరవై మూడు అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రావడానికి రేణుకా చౌదరి ఏం చేయబోతున్నారు ఏం చే కార్యకర్తగా పని చేయబోతున్నాం నిద్రాహారాలు మానేసి నడుం కట్టి పిడిక పట్టి ముందుకు సాగబోతున్నాం ఇది మా హక్కుగా మేము భావించి కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని కాదు ప్రతి భారతీయుడికి మనం కేటాయించిన హక్కు ఇది కాబట్టి అది నెరవేర్చేదానికి మేము మా స్వాతంత్ర యుద్ధంగా భావించి మేము పోరాడతాం సో ఇక ట్వంటీ మంత్స్ ఇస్ అల్ పీరియడ్ ఫర్ కాంగ్రెస్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ డూ ఆర్ డై ఫర్ అస్ దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అండ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అండ్ వీ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ కాంగ్రెస్ విల్ కమ్ ఇన్ తెలంగాణ అది నేను మీకు ఇప్పుడే చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ Thank <laughs> you.